corso internazionale sulle alghe. And it was inviting designers and artists and engineers and scientists and algae people all over the world to design our future with algae. E quindi che cosa ho fatto? Ho invitato designer, architetti, scienziati, esperti nel campo delle alghe a costruire il futuro. And ultimately this resulted in this book with some of the best and most unusual designs for algae, for food and energy in our future. E ovviamente in questo libro sono esposti tutti i risultati che sono venuti fuori da questo concorso fatto da queste persone provenienti da tutto il mondo in cui hanno contribuito a dare dei risultati per, del, per quanto riguarda il futuro delle alghe nel campo dell'alimentazione e dell'energia. But let's show this video because it's short and it really explains it. It's movie time. Ovviamente mm. adesso vi mostrerò questo video in cui eh, diciamo sentirete parlare di eh, questo concorso. Ovviamente il video non è traducibile. Eh? Okay. Mi scuso se vogliamo fare un piccolo if you want to sum up because it's impossible to translate the video. Right. Okay, so ah. after maybe you okay. can give it. Okay, yeah, yeah. Okay. As you like. So we should do the video later? No, no, you can do it now okay. and after. Ah, okay. Would you like to turn it on? Let's, let's go. It's mostly visual. I think you'll understand it pretty well. Sono per lo più immagini, quindi credo che lo capirete. Stuff. like these move into landscapes, living buildings with green photosynthetic membranes and eco-communities for local food and energy production. Here are just a few of the emerging themes, schemes and dreams in algae architecture and landscape design. Imagine our future cities where living buildings are covered with photosynthetic skins and green gardens collecting the sun's energy and producing food and bioproducts from vertical farms. Where existing buildings are retrofitted with algae architecture. And new buildings incorporate green eco-environments. Where modular buildings are designed with algae panels producing food and energy. Imagine greening desert coastlines and producing food and fuel for millions of people. And converting available underutilized land to algae production. Imagine innovations that revolutionize the traditional seaweed industry. Imagine algae systems that recover and recycle carbon dioxide into biofuel, animal feed, and biofertilizers in green water parks. Imagine remediating polluted landscapes, creating new eco-parks, and restoring coastlines and natural ecosystems with algae. Imagine deploying mobile algae systems for recovering rural communities or urban zones. Imagine architects redesigning master plans with algae production systems, enhancing the quality of life for urban citizens. Imagine living algae centers for research in eco-communities. Algae schools for education and entertainment. Art installations and exhibitions featuring algae in our lives. And algae parks for therapy and recreation. 
International algae competition is a prism for visioning the future of algae. That's, that's fine. But I just wanted to give you some uh, visual images, and many of these designs were in this book, Imagine Our Algae Future. Quindi molte, voi potete trovare molte fotografie di questa competizione in questo libro. Eh, poi ho, 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 fatto, ho scritto anche un libro sull'architettura eh, visionaria eh, basata sulle alghe, sulla coltivazione di alghe e quindi sul design del, dei paesaggi. E poi nel 2013 ho scritto questo libro sulle microcoltivazioni di alghe e quindi ho cercato un po' di raccogliere tutti i risultati che avevo, ehm, avevo avuto dai microcoltivatori. Ovviamente queste tre cose sono importanti e cioè è importante avere una raccolta dati come mostrato nella prima foto in basso, è importante avere le fotografie al microscopio e è anche importante avere un collegamento Skype in modo che io possa mettermi in contatto immediatamente con i miei operatori. So this way I can hire one algae scientist could be living in San Diego, California in his office, he could be monitoring dozens, many, many farms all over the world and providing expert advice. Quindi io a questo punto che cosa faccio? Prendo, assumo, faccio lavorare soltanto un esperto eh, in, uh, nel campo delle alghe che è basato a San Diego, uh, San Diego San Francisco e lui può anche seguire tante uh, aziende che lavorano nello stesso settore. So, if the local girl has a problem, he has access to an expert. Or the expert can contact the local grower and say, you're about to have a problem, here's what you should do. Mm -hmm. Quindi che cosa succede? Se il, il coltivatore locale ha un problema può contattare immediatamente l'esperto e viceversa. L'esperto se prevede che ci sia un problema su quell'impianto, su, quel, su, quel su quella coltivazione, si collega direttamente al, al coltivatore e gli chiede e gli dice guarda questo è un problema che tu potresti avere nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quindi è quel, questo è quello che tu dovresti fare. So that's the concept behind Smart Marker Farms. If you want to expand productions to cities, rooftops, small yards, have all kinds of people growing it, they need that scientific support. This is how we're going to do it. E ovviamente questo è il concetto di Smart Micro Farm, cioè è importante, è importante avere le coltivazioni di alghe sui, eh, sui tetti, sui giardini pensili, sui, eh, su, su degli edifici residenziali con la collaborazione di un esperto che ci segue eh, dicendoci ciò che noi dobbiamo fare. Ok, next one, thank you. And, uh, I produce lots of um, promotion in media. You've seen the books, uh, different websites. And uh, so my job is to put the word out about this opportunity. E quindi quello che io faccio, utilizzo molto i, eh, i media che abbiamo a disposizione, quindi utilizzo molto i, i siti web, libri, proprio per diffondere eh, questa nuova opportunità che noi abbiamo. Ok. As you know, I've been in the business for more than 30 years. And one of the most common questions people asked me over that time was, how can I grow algae in my community? Voi sapete che io sono, lavoro in questo settore da più di 30 anni e la, la domanda più comune che ci viene posta ogni volta è questa, come faccio a coltivare le alghe nella mia comunità? E ho dovuto dire le persone, non ancora, perché i sistemi di crescita erano molto complessi, costosi, you needed experts on site and a small operator simply couldn't afford that kind of support system. 
ovviamente io a questa domanda rispondo beh non puoi ancora coltivare delle alghe perché perché i sistemi di trasformazione e di allevamento e di coltivazione sono molto complessi e costosi eh, e poi hai bisogno di eh, tanti esperti con anni di esperienza nel campo della, eh, della coltivazione tecnica delle alghe e poi hai bisogno di piccole operazioni che comunque tu non puoi affrontare a causa dei costi degli esperti che dovrai affrontare. But today things have changed. The growing systems are simple, allowing lower cost of entry. There are successful and profitable business models already existing. And the automation and web-based operation reduces the need for experts on site. Ma adesso le cose sono cambiate perché i sistemi di coltivazione delle alghe hanno molto successo, sono molto più semplici perché abbiamo dei costi di avvio dell'impresa molto più bassi. Eh, si tratta di modelli di business abbastanza di successo, con, eh, infatti abbiamo dei piccoli allevatori che già esistono e poi eh, grazie all'apporto della tecnologia e quindi dell'automazione noi riusciamo a ridurre il bisogno di assumere molti esperti sul sito. Right. Because even people who have some success growing spirulina, you will run into problems that occur that you won't be able to figure out. But there are some scientists with 20 or 30 years experience has seen that same problem and can help you solve a big problem a big problem. So things come up that are so strange. You don't know until you're faced with it. Perché anche le persone che hanno avuto degli, delle coltivazioni di spirulina di successo comunque si trovano sempre davanti a dei problemi, devono sempre affrontare dei problemi, quindi soltanto scienziati ed esperti con tanta esperienza, un'esperienza di vent'anni, possono aiutare questi coltivatori a risolvere questi problemi. Ok, thanks. Next one. So, I ask the question, are algae microfarms the future of urban farming? Quindi ho chiesto la domanda, le eh, microcoltivazioni di alghe sono il futuro dell'agricoltura urbana? And we all know that urban farming, greenhouses and rooftops are popular trends. People want food security and food self-sufficiency in local foods, but It's very challenging growing vegetables to earn a living or pay the rent. E ovviamente noi sappiamo che le, le serre urbane e comunque le eh, coltivazioni sui giardini pensili son, stanno diventando molto popolari, si stanno diffondendo molto, ma sappiamo anche che, ehm, che coltivare ehm, delle, eh, delle alghe per eh, generare il reddito eh, ci può dare comunque un sufficiente ritorno sugli investimenti per poter vivere. But growing algae for superfoods has already a very high established market value, so it represents a bigger income opportunity for small growers. E ovviamente per i piccoli coltivatori la produzione di, eh, di, ehm, di cibo di superfood, eh, o il, come viene anche detto supercibo dalle microalghe, ha un buon valore al dettaglio e quindi noi, queste persone, i piccoli coltivatori, possono riuscire a vivere con queste piccole produzioni. Ok, next one, thanks. So... Will this be coming soon, algae microfarms or green roof farms, or algae in shipping containers designed for growing food, possibly, would be part of our future. Quindi il nostro futuro può essere rappresentato da questi giardini pensili con le coltivazioni di alghe, oppure per esempio avremo dei container che potranno essere progettati nuovamente per, uh, per produrre degli alimenti. Great. So the bigger question is, in the future will all algae farms be mega farms like this? E quindi è possibile che nel futuro noi potremo avere delle coltivazioni di alghe così grandi come queste 
coltivazioni che vedete in questa diapositiva. This is an artist's conception of a massive biofuel farm for algae. Just artist's conception. Questa è un'idea uh, un molto difficile di un'azienda uh, diciamo di um, di un che produce biocombustibile dalle alghe. Next. Or will algae inspire a million algaepreneurs for small scale production? O forse le alghe in porteranno ispirazioni a milioni di eh, imprenditori di, che lavorano nel settore delle alghe per poter avere delle piccole coltivazioni di alghe. And this is an experimental organic spirulina microfarm with biogas plant in Normandy. E questa France. è una micro, oh, una micro azienda di spirulina biologica sperimentale con un impianto di biogas in Normandia, in Francia. Ok, next. So, instead of reading that, we'll have a short video. Mm. Invece di leggere questo vi mostro yeah. un video. Ok, how do we get there? Ah, ok. You're good, I know you're good at this. <laughs> Let's pull this down and choose one of these videos. Oops. Ieri avete visto questa diapositiva e infatti perché, questo, perché noi coltiviamo le alghe? Perché le alghe hanno dei benefici medici eh, notevoli e molto preziosi. Okay. Next one. Ok, so the first major algae, spirulina, you, now you're familiar with it, but it's been sold for over 30 years and supplement form, tablets, capsules, powder, an ingredient in foods and drinks. These are some international products with spirulina. E quindi adesso oggi la spirulina è diventata una delle, uh, delle alghe più richieste e uh, viene venduta da più di 30 anni sotto forma di compresse pillole anche in polvere e viene anche inserita in alcuni alimenti e bevande. Okay, next one. And chlorella was introduced in the 1980s. This green algae is sold in a similar way to spirulina. And these are some of the chlorella products that have been sold around the world. E, eh, la chlorella è stata introdotta sul mercato negli anni Ottanta. Come ben sapete, si tratta di un'alga verde che viene venduta nel, sotto la, mh, nello stesso modo in cui viene venduta la spirulina, quindi sotto forma di polvere, capsule e, e compresse. <ride> e questi sono alcuni prodotti a base di chlorella. Ok, next. And then following beta carotene and carotenoids from Dunelliella and astaxanthin from Matacacus have become popular supplements. Anche eh, il beta carotene e carotenoide ottenuti dalla Dunelliella e dall'astaxantina eh, dall'ematococco sono diventati anche degli importanti <laughs> integratori alimentari. Ok, next. And of course, these algaes like spirulina and chlorella have been used as an ingredient in many mixes, superfood blends, where everything's mixed together into a, a powerful green drink. E come ben sapete la spirulina e la chlorella sono diventate delle miscele eh, molto importanti, delle miscele di superfood molto importanti e che sono diventate molto popolari oggi. Now, some of these products have like a hundred ingredients. They're algaes and herbs and vitamins and minerals and probiotics. Everything's in these things. E, e tutti, alcuni di questi alimenti, di questi prodotti hanno uh, vitamine, minera minerali, e contengono vitamine, minerali, enzimi, probiotici e fitonutrienti. Next one. And then spirulina and chlorella have been used in protein shakes for athletes, bodybuilders, complete meals. These are some products. E la spirulina e la chlorella vengono utilizzati come ingredienti in molti, um, diciamo, frullati, molti um, preparati uh, per gli sportivi, per gli atleti e per tutti coloro che sono sottoposti a stress e quindi costituiscono un pasto completo. Now, ok, next one. Now at the same time, of course, seaweed 
is a traditional product that's been harvested. This is macroalgae, the big algae, you're all familiar with that, and that's also had a long history at the same time. Anche l'alga marina è una uh, coltivazione tradizionale, è una macroalga tradizionale e che viene coltivata da molto tempo. Next one. But there are also supplement forms of seaweed products, so sold in powder and capsules and tablets from marine algaes. Ma anche le alghe marine sono utilizzate come integratori alimentari eh, sotto forma di capsule compresse e eh, in polvere. Next one. And of course you're familiar with all the food forms of algae all the way from nori to dulse to wakame, kelp, kombu, many of the Asian type products that you find in specialty stores. E ovviamente voi conoscete bene tutte le alghe marine che provengono dall'Asia, dal nori fino a wakami, kelp, kombu, eccetera. Okay. Okay. Another way of producing algae is by fermentation. So rather than using the sun for photosynthesis, they grow algae like bacteria or yeast off of sugar. E quindi un altro modo per produrre le alghe è con la fermentazione industriale, quindi senza l'utilizzo della fotosintesi e quindi del sole. So this company Martech in the US since the 1980s using industrial fermentation produced a DHA rich algae schizocatrium for all kinds of feed and food products. E ovviamente dal, dagli anni Ottanta questa società, la, market, la Martech Bioscience, usa la fermentazione industriale per produrre la uh, schizotrium, uh, l'alga schizo, schizo chitrium, <laughs> uh, yeah, uh, ricca yeah. di acido docosarsaonico <laughs> per, i prodotti, uh, per, per i prodotti alimentari yeah. anche per il concime. Most infant formulas have an addition of this DHA in the products. Almost all the infant formulas around the world. Molti di questi prodotti hanno questa componente, questo tipo di alga ricca di DHA. Okay. Next. So as we saw yesterday, most people still don't know how many food, feed, and household products contain micro and macro algae. Quindi ancora adesso molta gente non sa che ci sono molti prodotti che contengono sia micro che macro alghe. All right, next one. So here's a list <laughs> we can look at. You don't have to read all these things, but you've got food supplements, health food ingredients, personal care, nutraceuticals and medicinals, edible seaweeds, food ingredients, pet food ingredient, fish feed supplement, animal feed and oils, fertilizers, biopolymers and fine chemicals, all coming from some kind of algae. Ovviamente non staremo qui a leggere tutto questo elenco, tutto questo elenco di, di alimenti, ma potete vedere come appunto le alghe vengono utilizzate per produrre eh, integratori alimentari oppure prodotti nel campo della nutraceutica oppure anche come prodotto per, ehm, per pasti per animali o pesci, eh, fertilizzanti, biopolimeri e quant'altro. Potete vedere su questa diapositiva. And of course, Almost all of these products are much more valuable than fuel because they're being consumed and not burned. So these are higher value products than producing algae for fuel. E ovviamente questi prodotti hanno, sono molto più preziosi e hanno un valore molto più elevato rispetto al combustibile perché questi prodotti vengono mangiati mentre il combustibile viene bruciato. Ok, next one. Here's another way to look at it. This is a, a wheel form. You have algae being used for food, for fuels, for ecological solutions, and for novel solutions. 
Questa ruota rappresentata su questa diapositiva vi fa vedere proprio come è possibile utilizzare le alghe, quindi per produrre cibo, combustibili, oppure per adottare delle soluzioni ecologiche, oppure per adottare delle soluzioni molto nuove. So, we're most interested in food. You've got the high nutrients, meaning very nutrient dense foods, the nutraceuticals, cosmeceuticals, food ingredients and animal feeds all in the kind of food area. Ovviamente se per esempio guardiamo la parte che riguarda il, gli alimenti possiamo vedere che con le alghe possiamo produrre degli alimenti con un alto contenuto di elementi nutritivi oppure prodotti nel campo della nutraceutica, cosmaceutica oppure ingredienti alimentari oppure anche pasti per eh, gli animali, pollame e pesci. And as we talked about yesterday, biofuels, you've got the jet fuels, the gasoline and diesel, ethanol, butanol, hydrogen and cooking fuel oil. People are looking at getting that from algae. E invece ci sono, poi c'è un altro settore del mercato che invece utilizza le alghe per produrre gas per il combustibile eh, degli aerei oppure il diesel oppure per eh, produrre etanolo, butanolo, idrogeno o comunque olio o combustibile per cucina e quant'altro. Then there's a whole area of income from ecological solutions so like environmental services. Carbon capture, cleaning the air, cleaning the water, uh, waste treatment, regenerating the soil through biofertilizers and hormones from algae. E ovviamente poi ci sono anche delle soluzioni ecologiche come per esempio la, uh, la cattura del, uh, del carbonio oppure la purificazione dell'aria oppure la purificazione dell'acqua, la rigenerazione del suolo e anche i biofertilizzanti e gli ormoni. E novel solutions is a lot of other stuff like in the long term developing medicines and, and pharmaceuticals and vaccines from algae, using it for disaster and famine relief, green chemicals, fabrics, also plastic and paper from algae. Dalle alghe, le, le nuove soluzioni che noi possiamo avere dalle alghe è a lungo termine avremo la uh, produzione di vaccini ottenuti dalle alghe, oppure per esempio potremo utilizzare le alghe per combattere la fame e i disastri naturali, oppure per ottenere dei prodotti chimici verdi, oppure anche per produrre la plastica e anche dei tessuti. Yeah. So it's the big picture, there are companies all over the world doing each of these things right now. Already. Quindi coloro, molte, questa è una, vi dà un'immagine di ciò che eh, succede a livello del mercato perché ogni azienda che coltiva alghe è interessata a un particolare settore. Ok, next. All right, well, before we get into this, so that's kind of the big overview of where we have been with algae products. Are any questions at all? We're Quindi eh, fino adesso ci sono delle domande? su quello che ho presentato fino a questo okay. momento. All right. okay. okay, this is an interesting case study. This is the case of Myanmar, Burma. Questo è un interessante caso studio che è stato effettuato a Myanmar. There's one company that's been harvesting spirulina in Myanmar for 20 years and they developed their market just in their own country because they were cut off and isolated from the rest of the world. Eh, quindi questa, questa azienda ha, uh, coltiva uh, spirulina da vent'anni e ha sviluppato un prodotto nel proprio paese perché sono rimasti tagliati fuori da tutto il mondo. So, because they didn't sell on the international market, They developed a very set of unusual products for Myanmar to be able to sell 200 tons of spirulina a year in that country. Quindi poiché loro non, uh, le loro vendite non riguardavano il mercato internazionale, hanno uh, sviluppato un prodotto proprio per il uh, sito di Myanmar e sono riusci e riescono a vendere 200 tonnellate di spirulina all'anno. And I visited Myanmar uh, this time last year and they harvest spirulina from natural lakes and they also have a large production facility with uh, artificial ponds. 
E loro al, eh, coltivano la spirulina in laghi naturali e hanno anche delle strutture di produzione come anche dei, eh, dei laghi artificiali, delle vasche artificiali. Ok, so let's look at some of these products. Ecco, qui ci mm. sono alcuni prodotti che loro oh, ottengono con la spirulina mm -hmm. e che vendono a livello locale. Mm -hmm. So here's a store in Myanmar selling spirulina products. Quindi questo è un negozio a Myanmar che, che vende i prodotti a base di spirulina. So they have posters here, beautiful girls of course always. And Loro and they hanno have supplements in and all kinds of unusual food products. Loro in questo negozio espongono questi poster, questo poster con, queste, con questa bellissima uh, ragazza e quindi uh, tutti questi prodotti a base di spirulina. All right, next. Well, that's a lot to look at, but there are spirulina supplements, ingredients and herbal products, seasonings, aloe vera, crackers, jellies, noodles and soups. Come potete vedere, qui abbiamo una vasta gamma di prodotti a base di spirulina in, sotto forma di integratori alimentari, eh, prodotti per eh, erbe mediche, condimenti, aloe vera, cracker, tutto ciò che si può ottenere con la spirulina. So you've got these kind of cracker snacks, you have soup, you have these jellies, <laughs> these are drinks here. Abbiamo delle bevande, abbiamo Honey flavored, delle, delle gelatine, wine, vino, green drinks, and then a whole set of cosmetics, skin care, bevande verdi, prodotti per la cura della pelle, eh, minestre, crackers, tu, e tutto questo a base di spirulina. And this is how they promote them to the uh, people in Myanmar. E quindi questo è il modo in cui loro hanno promosso questi prodotti al verso la gente di, che vive a Myanmar. Ok, next one. Here's some interesting categories. So, this is some bigger pictures. We have crackers here. We have spirulina in wine. Quindi abbiamo crackers. Spirulina and tamarind health drink. Vino. Bevande che, eh, diciamo, salutari. Spirulina in instant coffee. Poi caffè a base di spirulina. You like that? This is of course a spirulina facial mask, right? Una maschera per il viso a base And di spirulina. Spirulina biofertilizer for farmers. Biofertilizzante It's mixed per with other gli agricoltori. And my favorite, spirulina beer. E questa è la mia preferita, la birra con Now, spirulina, a base di spirulina. Now, you see it looks just like beer, it's not green. Come potete vedere, How anche do il do colore it? della birra non è verde. Well, Sebbene ci sia la spirulina, right. ma non è verde. Com'è possibile questo? Well, obviously, people are probably not going to drink green beer. Perché probabilmente le la gente non berrà la, bi la birra verde. So, they extract a polysaccharide extract from spirulina, which is clear, no color, and use that as a uh, supplement, like an elixir in the beer. E ovviamente come fanno? Estraggono il polisaccaride che poi viene utilizzato per integrarlo nella birra. And because of the scientific research on polysaccharides and its anti-aging properties, they call this long life beer. E quindi uh, mh, alcune ricerche hanno mostrato che i polisaccaridi hanno anche una uh, funzione, un'ottima funzione per quanto riguarda l'antinvecchiamento la, eh, e quindi di conseguenza questo, ti, questa bevanda, questa birra è una birra che uh, viene considerata allungare la vita. Ma è prodotto da una local, a regular brewery, Mandalay Brewery, e è taste great ma è, ha un gusto molto buono e viene prodotto anche da un'azienda, uh, da, um, da, una, da un birrificio. Uh, what's the name of the brewery again? Mandalay, it's in Mandalay. Mandalay. Myanmar? Yes, Myanmar. Myanmar. Yep. So they have... <laughs> so this Myanmar, is... Uh, is it Myanmar a uh, country or a town? Myanmar is the country of Burma. 
è un paese di Southeast Asia. È l'Asia sudorientale. Right. It's a village. Myanmar is a country. A country of 80, 80 million people. 8 milioni di persone. Sì. Right. Sono stati tagliati fuori dal mondo. But until recently, Myanmar was isolated from the rest of the world. So all these products were developed just for the local people, not for the international. So some of them are very strange. E quindi, come ho detto prima, poiché eh, Myanmar è stato mh, tagliato fuori dal mondo, tutti questi prodotti, che sono un po' strani, sono stati prodotti proprio per la gente del posto. <laughs> mm, so they, they ate algae, algae all the time. No, <laughs> uh, but... No, in generale, dico, sono cavate con le algae perché hanno creato un mercato interno. They, they could make business with algae. Yeah, they Because made this they business. They create an in independent business. Right, with and algae. they had they are producing 200 dry tons. They could not sell it outside the country because the country wasn't doing international trade. It was boycotted by the world. So they had to sell all of it in Myanmar at a much lower price mm -hmm. to the people in Myanmar. So they had to figure out how can we sell all this stuff. Quindi loro dovevano capire come poter vendere queste 200 tonnellate di alghe in polvere uh, soltanto al, uh, ai, agli abitanti di Myanmar a un prezzo molto più basso rispetto agli altri prodotti, proprio perché Myanmar non commercializzava a livello internazionale. So, it's, anyway, it's an interesting case study. That's eh, it. Co comunque è un interessante caso studio questo. Ok, all right. All right, so let's look at another category here. Algae as an ingredient in functional foods, therapeutic benefits of the whole algae, extracts and pigments and oils. Ovviamente adesso analizziamo le alghe in quanto ingrediente di alimenti funzionali, quindi um, ops. Uh, vi sono dei benefici terapeutici, uh, nutrizionali e funzionali uh, dovuti alla, uh, agli estratti di alghe, all'alga, a tutta l'alga, all'alga intera, ai pigmenti oli, e agli oli. All right. Well, you don't have to read all this stuff, but basically the concept of functional foods is they have special ingredients that promote health, benefits or prevent disease beyond basic nutrition. That's the concept of functional foods. Quindi che cosa sono i cibi o gli alimenti funzionali? Sono degli alimenti che hanno degli ingredienti che oltre a dare ad avere dei valori nutritivi importanti, sono anche eh, protettivi nei riguardi della salute o comunque prevengono le malattie. So I mean the concept is customers want to eat foods that taste like regular food but have higher value to contribute to their health and that's the functional foods. Ovviamente il consumatore vuole mangiare del cibo che ha un gusto normale come il cibo normale, ma vuole anche un cibo con un alto valore nutritivo e questo è dato proprio da questi alimenti funzionali. And these are some of the most important things for people. Immune system joint mobility for older people, cardiovascular care, managing stress, managing weight. A lot of these things are very important to most people. Quindi mh, per molte persone tutte queste cose sono importanti come vitamine e minerali, eh, l'immunità o comunque la mobilità delle articolazioni per le persone anziane, il sistema cardiovascolare, la gestione dello stress e del peso. Queste sono appunto tutte le cose più importanti per la maggior parte del mercato. Ok, next one. Um, are also vitamin B included in this uh, functional food or not? Well, that's specifically a vitamin, but if it's added to a food form that you eat, then the food has higher value because it has extra vitamin Bs. So as opposed to a supplement or a vitamin or a pill, we're talking about putting algae into food. 
that you normal food to make it more potent. Sì, ovviamente aggiungendo le alghe si aggiungono altri valori nutritivi e quindi con il ci, al ci, noi lo aggiungiamo a del cibo che contiene già delle vitamine e quindi la vitamina B, per cui l'aggiunta diciamo, la di alghe aumenta, è un'integrazione al cibo stesso. No, perché era per sapere se, um, dato che nella carne c'era B12, era per curiosità sapere se anche qui c'era la vitamina B12 e quindi sostituirlo. Qui nell'alga, nella spirulina. Potrebbe... Questo è il chisizzato. Questo è il dilemma dei vegetariani, eh. trovare una fonte vegetale, una fonte di vitamina B12 che sia vegetale. Mm -hmm. E poiché nella, nelle, nella spirulina si pareva ci fosse una, una vitamina B12 eh, attiva, invece poi da studi più recenti è eh, riscontrato che sono solo degli omologhi chimici che non sono invece attivi. So uh, for a long time there, there has been a big question about the content of vitamin B12 oh. in uh, spirulina because mm -hmm. uh, according to some scientists there are, there is uh, some vitamin B12 in uh, spirulina but according to others uh, there isn't. So sh they would like to know is there any vitamin B12 in spirulina mm -hmm. or not? Yeah, that's a good question. There has been a controversy for many years. Spirulina has both vitamin B12 and B12 analog, which looks like vitamin B12 but isn't. So then the question is, does it have enough vitamin B12? What I can say, okay, you can say that. Ok, quindi la spirulina ha sia la vitamina B12 che l'analogo della vitamina B12, quindi e questa è stata ovviamente una questione, molto è una questione molto controversa da molti anni e possiamo dire che per quanto riguarda la vitamina B12... From an experiential point of view, vegetarians have been taking spirulina for over 30 years. There are no cases of vitamin B12 deficiency in vegetarians who eat spirulina, not one. Quindi per i vegetariani che uh, mangiano spirulina da 30 anni non si sono rilevati uh, casi di, uh, di, de di deficienza di vitamina B12. So it must be enough. Yeah. Quindi la spirulina dovrebbe contenere quantità sufficienti di vitamina B12. Ok, next one. Okay, so here are some of the products uh, in the U.S. using spirulina, chlorella, or blue-green algae, even marine algae, with other superfoods in drinks, very popular green food drink. Uh, this kind of juice, these are two popular brands, also in bars, food bars. So algae is used in a lot of these project, products. Quindi la spirulina, le alghe comunque vengono utilizzate in uh, molti prodotti commercializzati in America in cui possiamo trovare la spirulina, le microalghe, la clorella, uh, l'alga azzurra blu ma anche le alghe marine insieme ad altri superfood verdi. E, qui si, e queste sono le marche più importanti di questi prodotti commercializzati in America. All right, next. Here are some other um, examples, <clears throat> spirulina in chips, crackers, cereal, of course pasta, <laughs> and this is funny, this is a uh, special case cereal, cereal from Mexico. E qui questa diapositiva mi mostra i prodotti in cui è contenuta la spirulina, quindi cereali, pasta, patatine, crackers e eh, questi, questi cereali della Kellogg's sono dei cereali particolari che vengono fatti in Messico. Right, so as you know, if you add spirulina to pasta, it can get pretty dark quickly, which is like spinach pasta, so it could be acceptable. Some of these products, this is dark, but some of these crackers, um, you wonder, where's the spirulina? Because you don't see it. 
Quindi come potete vedere se voi aggiungete la spirulina alla pasta diventa subito molto scura come succede per esempio al, quando noi mettiamo gli spinaci nella pasta ma eh, per esempio se voi vedete questi crackers vedete che non sono scuri come è possibile questo? So here the uh, spirulina filled cracker so spirulina must be inside there quindi probabilmente la spirulina si trova nei piccoli forellini dei crackers. So for special K cereal, the functional benefit is control the appetite with spirulina algae. That's how they sell this in Mexico. Appetite control, that's the functional benefit. Whether you believe it or not, that's what it is. Quindi se voi vogliate crederci o no, il beneficio secondo questo, secondo questo, secondo questa società eh, messicana è che comunque eh, Special K eh, controllano l'appetito. All right. <laughs> Marketing. <laughs> so here's a, a more local, this is from, of course, Netherlands. And here's a company that put chlorella in their bread and they have bakeries that make this bread with a chlorella. Questa è un'azienda olandese che produce pane con uh, introducendo aggiungendo la chlorella. So it's of course it's a dark bread so that it doesn't look green or moldy which would be the problem of adding a spirulina to or chlorella to bread if it looked green or moldy. So it kind of fits in with this dark color. Ovviamente si tratta di pane dal colore scuro per cui, proprio perché abbiamo aggiunto la chlorella o lo, la stessa cosa si otterrebbe aggiungendo la spirulina. E yeah. they say that it adds a nice uh, umami, you know the name umami is a certain flavor, texture in your mouth, by adding the chlorella to the Aggiungendo bread. Aggiungendo la chlorella questo pane ha un po' questo, questo gusto umami. Non so okay. se conoscete questo, questo okay. sapore. Abbiamo detto del dado, la brown, insomma. Like the star brown. What? The yeah. Like the little cube of, uh -huh. uh, of soup. Yeah, yeah. yeah. Mm -hmm. Adds that little flavor element yeah. to it, yeah. Okay. And of course, when we talk about seaweeds, they're widely used in all kinds of foods and have been for many many years. Le alghe marine vengono, voi sapete bene che le alghe marine sono utilizzate da tantissimi anni in qualsiasi tipo di alimento. Alginates are thickeners and stabilizers in dairy foods, cosmetics, pharmaceuticals and paints. Per esempio, gli alginati sono estratti dalle alghe scure e eh, vengono utilizzate come eh, addensante e stabilizzante nei prodotti farmaceutici, cosmetici e negli alimenti. Agar is a polysaccharide and that's used for solidifying liquids, cosmetics, pharmaceuticals, jelly dessert, la... soups and yogurt, it's in everything. Per esempio l'agar è un polisaccaride estratto dalle pareti cellulari dell'alga rossa e solidifica il liquido per i, eh, per i prodotti cosmetici e farmaceutici, per i mezzi da utilizzare come di cultura per il laboratorio, negli yogurt e nelle, e nelle minestre. And then you have carrageenan, similar product from brown algae for stabilizing emulsions and paints, pharmaceuticals, ice cream and dairy products. Anche la caragina, per esempio, che viene ottenuta dall'alga rossa e dall'alga uh, marrone, eh, serve per, come emulsione eh, stabilizzante nelle vernici, nei prodotti farmaceutici, nei gelati e nei prodotti caseari. E then finally, diatomaceous earth comes from the silica cell walls of diatoms and its abrasives, filtering agents and toothpaste, silver polish, pool filters. E questa uh, sabbia di diatonice, diatonicea e, uh, viene usata come abrasivo, come agente filtrante nel dentifricio oppure nel, uh, nei detergenti dell'argento oppure come filtranti di vasche. Ok, next. Filtri di vasche, scusate. Now, from microalgae there's also pigments, very important and, and a valuable portion. 
the algae have dark color because it collects the sun's, sun's energy and protects the algae from the sun's energy. And so it collects different wavelengths of sunlight. Ovviamente i, le microalghe hanno anche dei pigmenti molto importanti dovuti al, ai raggi solari che arrivano durante la coltivazione delle alghe. Right, so carotenoids and exanthophils are the red, orange and yellow pigments from Dunaliella beta carotene and it's used as an antioxidant in food and feed color and the astaxanthin is a red color from Haematococcus per antioxidants and colors. I carotenoidi e la xanthophilia sono dei, dei pigmenti gialli, arancio, arancioni e rossi che vengono ottenuti dalla dunaliella per il beta carotene antiossidanti e come coloranti per, per il cibo o comunque per uh, gli alimenti, per gli animali. La staxantina, per esempio, è ottenuta, il colore rosso è ottenuto dall'ematococco per gli antiossidanti e coloranti. And chlorophylls are the green pigments from chlorella and other green algae. Invece le clorofille sono dei pigmenti verdi che vengono ottenuti dalla chlorella e da altre alghe verdi. And the phycobilins in phycocyan, and phyco means algae, cyanin means blue, it's the water soluble blue pigments from blue green algae like spirulina, sold as natural blue food color. E quindi la, uh, le ficobiline o comunque le ficocianine dove fico è un, uh, vuol dire uh, alga e cianina è il colore blu, sono dei pigmenti idrosolubili che vengono ottenuti dalle alghe verde e blu e che sono estratte dalla spirulina e vengono venduti come, uh, come, un, uh, come il colore naturale blu del cibo. Ok, next one. So here are some uses of... Uh, Phycocyanin, the water-soluble blue color in spirulina. And in Japan, it's processed as a brand called Lina Blue. Candies, cakes, gums, sugars, other foods that need a natural blue color. Quindi, eh, come vedete, eh, in Giappone noi possiamo ottenere dei prodotti che vengono oh, prodotti proprio da questa azienda chiamata Lina Blue, eh, che produce eh, caramelle, dolci, eh, gomme da masticare e altri elementi che hanno un colore naturale blu. If, if you go to a Japanese restaurant and you get wasabi, which is green, It's got phycocyanin in there because blue is a primary color to mix, to make the wasabi just the right color green. E uh, oh, se voi andate in uh, ristoranti in Giappone um, avrete i wasabi, potrete gustare i wasabi che hanno un colore verde ma anche hanno un colore blu dato dalla ficocianina. Now, natural blue has been in Japan for many years. And a couple years ago in the United States it was approved as a natural food color. So it's going to be a very big business to have a natural blue. Quindi il blu naturale è un colore che viene eh, applicato al cibo e infatti sta diventando sempre più popolare sia in Giappone che negli Stati Uniti. And at Earthrise Farms in California where they grow spirulina this year They're putting in a phycocyanin extraction plant for the first time to meet the market demand. E infatti in alcune coltivazioni di alghe in, negli Stati Uniti noi avremo anche degli impianti per la, uh, fico, dove è possibile ottenere estrarre la ficocianina proprio perché questo colore naturale che verrà dato al cibo sta diventando sempre più importante. Yeah, this is the, this is the color, so beautiful. Electric blue color from spirulina. Questo è il colore che si ottiene da questa, dalla ficocianina che si trova nella, nella spirulina. Ok, good. Now I mentioned before DH oil, H oil from schizochytrium. This is the algae that's fermented in vats like yeast and bacteria. And these are some of the amazing products that use it. 
Quindi questi sono i prodotti in cui si utilizza questa alga, la schizochitrium da acido, vabbè, dal DHA, da olio ottenuto da, con DHA e questi sono i prodotti che vengono utilizzati con questo tipo di alga. Yeah, this is a very important functional food and these are some of the products that all have a little bit of DHA in them. È un alimento funzionale molto importante questo e qui abbiamo molte formule e molti prodotti con questo uh, con questa alga. This is a huge business, really big. Okay. Questo è un mercato molto importante. Right. Another company that does fermentation is Solozyme, they're from California, they started with biofuels, but before they went public, they, they started to pivot to higher value products, like functional foods and oils. Uh, questa è un'azienda in California, la Solazyme, che ha, uh, è partita producendo biocombustibile, ma poi ha uh, diversificato la sua produzione con questi alimenti funzionali. So their specialty is oils from algae, but as I said, they moved away from the low end of oils, which is fuel, into the high end of oils, which is specialty custom oils for different high value products and that's their specialty growing oils. Ovviamente loro come vi ho detto hanno incominciato con la produzione di biocombustibile ma poi si sono spostati verso la produzione di olio di ottimo valore producendo questi prodotti che vedete sulla diapositiva. So in this case they have something called algalin flour and it's from chlorella grown on sugar in vats through fermentation and it's being sold as a uh, oil product for foods for functional food qualities and health qualities. Quindi questa uh, è, si tratta di una farina algalina ottenuta dalla clorella ed è un'alternativa uh, molto buona, al, uh, un'alternativa lipidica molto buona per migliorare il profilo nutrizionale in molte applicazioni e quindi nelle bevande, in uh, dessert congelati e anche nei prodotti da forno. Yeah, there's a very big market need for healthy lipids or healthy fats because fats and lipids are used in all kinds of food preparations and people want healthier versions of fats and lipids. Ovviamente si tratta di prodotti che vengono richiesti molto proprio perché contengono i, eh, gra i buoni grassi. Okay. So now let's look at algae as a nutraceutical and cosmeceutical using cosmetics and personal care. Quindi adesso passiamo invece alle alghe utilizzate nel campo della nutraceutica e della cosmoceutica. Oops. Oh, yes. Yeah, it's good. Yeah. No. Okay. So these are some of the categories for nutraceuticals, which is probably the highest value. You've got the green foods and you're looking at things like spirulina, the oils from algae, the flowers from algae. Sea vegetables from the sea, that's one category. Quindi poi uh, avete varie categorie di questi prodotti nutraceutici ottenuti dalle alghe come gli alimenti verdi ottenuti dalla spirulina, gli oli ottenuti dalle alghe oppure la farina ottenuta dalle alghe oppure le verdure ottenute con alghe marine. And the whole carotenoid complex of antioxidants from lutein, lycopene, Zeaxanthin, astaxanthin and beta carotene, that's a very important group that e they anche want questo from algae. è un gruppo molto importante di nutraceutici che contengono carotenoidi come luteini, i licopeni, i beta carotene e, e altro. And there's a huge need for omega 3s in our diet that don't come from fish. Very big need in our diet in this world and you're looking for pure organic vegetable EPA and DHA omega-3 fatty acids from algae as opposed to harvesting fish or krill. 
Ovviamente noi abbiamo anche bisogno, vogliamo dei cibi che contengono anche l'omega 3 che non proviene dal pesce, quindi vogliamo un omega 3 puro, eh, biologico, vegetale, che possa essere ottenuto dall'EPA oppure dal DH. E we need prebiotics. These are probiotics, the dietary fibers, the polysaccharides and the probiotics for healthy intestinal flora in our gut. E ovviamente abbiamo bisogno dei prebiotici, cioè delle fibre alimentari, dei polisaccaridi e dei probiotici. And everything else, there's some really advanced stuff they're looking at for advanced medical solutions, including natural vaccines from algae. E ovviamente uh, le alghe uh, vengono anche utilizzate per uh, produrre delle soluzioni mediche avanzate, come per esempio i vaccini. Ok, great. Right. So here we've got some personal care products. All kinds of products now have algae in them. Voi sapete che molti eh, prodotti per la cura della persona vengono uh, ottenuti uh, con le alghe. Body care scrubs, mass cream, shampoos, cleansers with all the algae, spirulina, chlorella, blue green, algae and extracts from marine macroalgae. Quindi la spirulina, la crorella, la, uh, la, le microalghe verdi e azzurri, gli estratti dalle alghe marine vengono utilizzate per, uh, pro, per produrre uh, prodotti per la cura del corpo, maschere, scrub, uh, creme, shampoo e latte detergente. Ok. A company I mentioned before, Solazyme, that grows algae by fermentation, and produces oils. They have a skincare line distributed by Sephora using a proprietary polysaccharide extract from algae oil to help keep the skin healthy and younger. La società di cui parlavo prima, Solazyme, ha una che produce le alghe con la uh, fermentazione, ha, una ha prodotto una linea di prodotti per la cura della pelle e eh, contengono l'acido alburonico che è una, uh, un particolare tipo di polisaccaride estratto dall'olio di alga per aiutare a mantenere, um, a, a proteggere la pelle e uh, farla sembrare sempre più giovane. So as you can see these are very high end expensive products. Questi sono dei prodotti molto molto costosi e per un particolare eh, target di mercato. Regenerative anti-aging moisturizer. See everybody wants that. Tutti vogliono questi, eh, questi prodotti che eh, servono a eh, proteggere la pelle dall'invecchiamento. Ok. So we went through this yesterday, so I don't need to repeat it, but when we look at using spirulina, I think these six are the most important health benefits from spirulina that people will respond to if they understand the value of the product. So these are the six from just taking three grams a day, research says this will happen. Quindi ovviamente io ho già mostrato, ho già parlato di questa diapositiva ieri, ma voglio soltanto dire che questi sono i eh, sei principali benefici per la salute nel momento in cui assumiamo spirulina e soltanto con una piccola dose al giorno equivalente a 3 grammi al giorno. E quindi ciò che noi potremo avere come vantaggio è quello che è scritto e che potete leggere sulla diapositiva di cui ho già parlato ieri. So, once again, it's not protein, vitamins, and minerals, it's phycocyanin, polysaccharides, antioxidants, and phytonutrients. That's where the value is. Quindi non parliamo soltanto di proteine o di enzimi, ma parliamo di ficocianina, polisaccaridi, antiossidanti, fitronutrienti, con soltanto 3 grammi di uh, spirulina al giorno. Ok. Here's some other algae production, just a quick look. Here's a company in Florida, Algae to Omega grows algae in photobioreactors inside a warehouse using light. And they're growing astaxanthin, omega-3 oil for human, animal, and aquaculture feed. 
<coughs> but here's a scalable system indoors. E quindi come potete vedere questa è la società Alghe Giù Omega che eh, coltiva le alghe in fitobioreattori all'interno di magazzini e si tratta di un'azienda che si trova in Florida. Si tratta di un sistema scalabile per la eh, produzione di, eh, di, di concimi per animali, olio Omega 3 e anche di astaxantina. Yeah. So these, these kind of green algae easily contaminated you can't really grow them outside and grow a good culture so all the culture systems are highly controlled quindi ovviamente tutti questi sistemi di coltivazione impianti di coltivazione delle alghe sono oh, controllati proprio perché vengono utilizzati questi fotobioreattori e anche perché si trovano all'interno e non all'esterno one of the products that they have for astaxanthin which is a very potent antioxidant is it's they extract it as an oil and they add it to olive oil for the functional benefits of astaxanthin and olive oil as a functional food because the guy that owns the company is from Greece so he likes us he's an olive oil trader so he's added astaxanthin to his olive oil for a high priced olive oil quindi loro estraggono l'olio dall'astaxantina e lo aggiungono all'olio di oliva, producendo, avendo, ottenendo così un prodotto con un alto valore aggiunto dal punto di vista nutrizionale e funzionale. All right, next. Uh, so these are some of the therapeutic benefits that are proposed from astaxanthin from Haematococcus based on medical research. This is very popular now, this algae. It's for a, a purified extract, $5,000 a kilo. So people want to grow this. And these are some of the benefits reported from astaxanthin. We don't have to read the list. I think you understand most of these things. Allora, questo, questa diapositiva mi mostra un po' gli effetti terapeutici che si possono ottenere dall'astaxantina ottenuta dall'ematococco secondo una ricerca medica. Ovviamente non, non sarò qui a leggere tutti gli effetti terapeutici perché credo possiate capirli, ma posso dirvi che eh, diciamo, questo tipo di alga sta diventando molto molto importante. Big demand, low supply, $5,000 a kilo per extract right now. Quindi eh, ci vogliono 5.000 dollari al chilo per poter estrarre questa, uh, questo, la staxantina e quindi ovviamente si tratta di un prodotto che viene richiesto molto nel mercato. Ok, next one. Here's a company in Netherlands and they're growing nanochloropsis in these tubular systems. This company is called Elgem. And that's inside a greenhouse in Den Haag in the Netherlands. And this is a, a look of a system for nanochloropsis. Questo è un impianto per la coltivazione di nanochloropsi nel, in Olanda, in un'azienda che si chiama LGM. E questo sistema è un sistema tubulare modula, modulare che si trova all'interno di una serra. Nanochloropsis is nano, tiny algae, smallest of all, but high in lipids and omega-3 fatty acids. That's why they're growing it. E ovviamente si tratta di un'alga molto, molto, molto piccola, ma ha un alto contenuto di lipidi buoni, di, fat, eh, di, 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 di grassi buoni e anche di omega-3. Okay. Next one. And these are some of the therapeutic benefits of omega-3. And it's, of course, very important for early growth of development of infants and throughout life for brain, mental acuity, and uh, these other health issues. 
Ovviamente eh, l'Omega 3 è diventato ormai un elemento molto importante per la nostra salute perché è un, uh, migliora uh, lo sviluppo, la crescita soprattutto per i neonati e anche per le persone durante tutta la loro vita perché aiuta le funzioni mentali, la salute mentale e tutto ciò che potete leggere sulla diapositiva. As you know, the problem with a grain-based diet is we get too much omega-6s, not enough omega-3s. Come eh, sapete, a volte succede che noi abbiamo molti omega-6, ma non abbiamo sufficienti omega-3. So, of course, a Mediterranean diet with lots of fish is really good for omega-3s. Ovviamente una dieta mediterranea con molto pesce è molto buona per gli omega-3. But there's a worldwide shortage of fish from the oceans. It's getting fished out. So they're looking to produce omega-3s from the algae that the fish would eat to build their omega-3s. And algae would replace fish as the omega-3 source for the world. E quindi poiché vi è una forte carenza di pesce negli oceani, si sta uh, pensando di ottenere, di produrre l'omega 3 dalle alghe che i pesci mangiano per produrre poi uh, il, gli omega 3. Yeah, ok, next one. All right, so we could take a break there. That's part of the conventional world of algae products. And the next stage we'll look at uh, innovative products and marketing from spirulina micro farmers, France, US, around the world. Oh, maybe we'll take a break now. Adesso mm, ci fermiamo un po', facciamo una piccola pausa e poi nella seconda parte di questo pomeriggio noi uh, avremo, vi parlerò dei prodotti innovativi e del marketing um, per, i, mm, per le piccole aziende che coltivano spirulina in Francia e in tutto il mondo e negli Stati Uniti. So, are there any questions about all those kinds of algae products? Ci sono delle domande su questi tipi di prodotti ottenuti da alghe, a base di alghe? Ok. Se abbiamo fatto proprio l'utilizzo per produrre vaccini, quali tipi di vaccini? Which kind of vaccines were produced using spirulina, if there is any case? What, of what? Vaccines. No. No. Not, not no. yet. Non ancora, non sono stati ancora prodotti dei vaccini. No. That's a long development process, vaccines. È un processo <coughs> che porterà via molto tempo. And you have to work with a drug company, big company. Perché dobbiamo lottare big con budget. le società farmaceutiche, con l'industria farmaceutica, per poter produrre vaccini utilizzando le alghe. Questa storia dei vaccini onobarici. This is the same stories of uh, uh, the same stories as uh, homeopathic vaccines. Oh, I thought you meant pharmaceutical yeah. vaccines. Mm -hmm. Oh, well, yeah. that's a different category, but I don't know how it's being used homeopathically, mm -hmm. but I thought you meant pharmaceuticals. Sì, io diciamo non sono, non sono molto a conoscenza di questo perché si tratta di una categoria totalmente diversa. Voglio yep. fare una domanda come consumo. Come consumo della spirulina, qual è la nazione dove si consuma di più? Stati Uniti, Francia? Cina. 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 By far. Uh, Fino adesso la Cina. Per gli abitanti. <laughs> <laughs> There are so many farms in China, we don't even know how much they produce. Ci But it's at least tanti. half of the world's production. In China. Ci sono così tante eh, aziende che producono, che producono alghe che noi veramente non sappiamo quante sono effettivamente, ma possiamo dire che la Cina è uno dei maggiori produttori di alghe al mondo. Una domanda, solo perché c'è la Cina La domanda è stata spontanea. Come facciamo a creare delle piccole imprese, attività e quant'altro avendo la Cina? How can we create a business if China is uh, the best competitor or the largest competitor? So it's impossible for us to create businesses, uh, green business. Oh, well, I don't agree. No, you don't sono d'accordo su questo. 
non sono d'accordo su questo. Right. Right. It's a question. Oh uh, yeah. How can we right. create well, business? The next uh, part of the presentation we can discuss that. Okay. So, I mean the ultimate question is do you want to eat something grown in China? E la mia domanda è vuoi mangiare qualcosa <laughs> che è stato coltivato in Cina? Uh, yeah, I know. Okay. But there's a lot of pollution there. Questionable water quality. Yeah. So people know. So that's a big concern. Uh, the brand of China for food is not so good. Not a good quality brand. And, and I, I've talked to Chinese algae scientists. And they acknowledge our brand is terrible. You know, we want to grow up algae, but we don't want to grow it in China because then people say it comes from China, it can't be any good. Loro, molti scienziati, io ho parlato con molti esperti nella coltivazione di alghe in Cina e loro mi hanno detto uh, a noi non piace coltivare alghe in Cina proprio perché uh, quando la gente vede che le alghe provengono dalla Cina non le vogliono. Ma che cosa mi piace? Arrivano qui nel nostro mercato queste alghe o no? Do these Chinese algae come to our market? Oh yeah, sure. It's everywhere. They say that the consumer makes the market, so because he says, uh, uh, he asked uh, um, the Chinese, uh, Chinese algae come to our market, and they said, okay, it's a free market, they right. come to yep. our market, and so then the consumer makes the market. Yeah, there's plenty of uh, Chinese spirulina in stores. If you look at a product and it does not say where it's from, it's from China. They don't disclose the source, just spirulina, doesn't say where. Se voi prendete un prodotto a base di spirulina, vedete sull'etichetta fatto in Cina, ma non vi dice da dove, da quale luogo della Cina, in quale luogo della Cina, in quale città, in quale posto della Cina l'alga è stata coltivata. Per cui loro svelano un po' la provenienza e l'origine delle alghe coltivate in Cina. Ma a, a, oltre a questo, forse la questione era che chi vuole produrre in Italia trova la, come they, they are wondering whether uh, if we want to create a business in Italy, then we have to face quanto nel business alimentare finisce perché non c'è una tracciabilità che ti dice che nella pasta a base di spirulina la spirulina impiegata è made in Cina. Because Magari l'azienda uh, uh, alimentare italiana però utilizza spirulina cinese with Chinese spirulina. Right. Okay. Ed è qui che non, so che non so che this is the problem. Yeah. Magari it non is. è molto conveniente it's produrla in Italia, perché comunque ci sono sempre i produttori cinesi e gli aziendi che cultivano in Italia. Because, because there are a lot of Chinese yeah. Yeah. That's right. but because it's a problem of traceability. I yeah. mean, we cannot see how many, how much algae, how much algae from China is in that product. Right. So that's the question. Chinese spirulina will be the lowest cost. Some people always want the lowest cost, but you have to change the conversation to where is it from? It's grown locally in Italy. You have to market that concept. Ovviamente è vero che il prodotto cinese costa di meno, ma voi dovete cambiare, dovete invertire la corrente. Come? Mettendo sulla vostra etichetta che questa, questa coltivazione è stata ottenuta a livello locale in Italia. E quindi è lì che diciamo, il prodotto uh, nota la differenza. Yeah. Vabbè, dipende. Ah, no, volevo dire una cosa, cioè, che a livello di marketing c'è una percezione, cioè nel senso il marchio Madi in Cina non va bene, 
però succede anche che ci sono coltivazioni in Cina che sono addirittura migliori di quelle negli Stati Uniti, migliori anche di quelle. Tipo c'è la Femico, non so se lui conosce Femico. Non 